E, yani. ya dokunmuş dedim tabii oyuncuları da dokunması gerek. Maç oynarken tabii. ben şöyle bir tweet attım. Dedim ki Enis Bardi'nin dedim babası olsa e, ilk 11'i de oynatmaz. Şimdi Trabzonspor'u şimdi niye böyle kötü veya Asist 6. Yaptı, 10. Hocam, bitirecek? Asis bravo. <gülüyor> 60. dakika bir, bir pozisyon oldu. Sağ çizgi Enis Bardi var ya televizyonda 60 60 3. dakika falan bir daha tekrarını izleyenler baksın. 60. dakika herif iki iki eliyle dizlerini tuttu ya. Hani yaşlar olur yani koş ya geriye koştu falan yok. Adamın maliyetine bak 2 milyon euro sen bon servisine vermişsin kardeşim. 1,5 milyon euro alıyor bu oyuncu. 3 senelik sözleşme vermiş. 5,5 milyon euro. Bunun federasyonun menajeri aldısı verdisi 6 milyon euro. 3 ile çarp bakayım. 180 milyon. 180 trilyon. 200 trilyonu Enis Bardi'yi sen bir tane orta yapmış. Aa, iyi oynuyor. Bu takımda iyi oynamış falan savunuyorsan. Trabzonspor taraftarı olarak. Sen bunu da kabul ediyorsan. Senin beklentin buysa. Bunu referans alıyorsan. Bu mutlu ediyorsa zaten bir sıkıntı yok. Trabzonspor demek ki orta sıraları oynar bu sene. Bu arada Bielistan'ın e, açıklamalarından ilk bölüm yansıyanlar birazdan kendi gürültüsü ve sesinden paylaşacağız ama sıcağı sıcağını getirdik ekrana. Şu anda aramızda olup belki kendisini kulüpten büyük hisseden arkadaşlar olabilir ama şu bilinsin kimse kulüpten büyük değildir diyor. Bielistan basın toplantısında söyledi. Kim abi kim isim versin? İsim versin. Yok hocam. Abi isim, antrenör bunları bak, olduk, antrenör bu, bak bu tehlikeli işler. Bir antrenör bunu, bir dakika hocam. Bir antrenör burada böyle çıkıp basın önünde oyuncuların rencide etmez. Var. Eğer böyle bir şey söylüyorsan söylersin. İsim verirsin. Kapalı böyle e, zarf üzeri bu oylama falan, işte bir açık arttırmaya veya girmek falan bilmem ne değil. Senin bir sıkıntın varsa bir oyuncuyla ilgili bunu konuşan yer senin kendi soyunma odan en önünde ilk yapacağın antrenmanda toplantı odasına çağırsın, oyuncuları orada eleştirsin. Burada daha ilk mağlup olduğu zaman sen bunları konuşman bir teknik adam olarak yanlış. Yani, yani hoca hocam, buradan şimdi bir kadro hocanın o söylediğinin altına ben olabilir. imzamı atıyorum. Hiçbir futbolcu Trabzon'dan büyük değildir. Ya, hoca da büyük Hepimiz değildir. Bielitsa da büyük değildir. O yüzden e, biz Trabzon'un tarihinden geçen seneden girdik. Bakın geçen sene hatalar yapıldıysa o yönetim gitti. Teknik hata yapıldıysa o teknik heyette gitti. Ligin bitmesine 8 hafta kala Bielitsa geldi. Onun görevi o 8 haftada Takımı, futbolcuları, Trabzon'u, şehri, Türk futbolunu, rakipleri tanıyıp bu sezona taş gibi bir takım çıkarmaktı. Transferler beğenilmiyorsa burada en büyük sorumlulardan biri de Bielitsa'nın kendidir. Trabzon 9 tane transfer yapmış. O 9 transferi sportif yönden seçecek, değerlendirecek ki sen içinde olan bir kişi olarak hocanın istediği, tasvip etmediği futbolcuların alınmadığını, istediklerinin alındığını biliyorsun. Dolayısıyla takımın kalitesi ne olursa olsun bir hocanın önce birinci görevi hazırlık döneminde takımı fiziksel yönden hazırlamak. Takım fiziksel yönden hazır mı değil bugün hazır olmadığını gördük. Geçen hafta Galatasaray'a karşı hazır olmadığını gördük. Ligin ilk maçında içeride Antalya'ya karşı oynuyorsun. İkinci yarı Antalya seni hapsetti. Tek kale mahkum oynamak zorunda kaldın. Peki Trabzon'un bir oyunu olması lazım hem de Trabzon'dan bahsediyoruz. Şampiyonluk yaşamış takımdan. Türkiye'nin büyüklerinden birinden. Ve o takımın da Trabzon halkına, şehrine, Trabzon'un futbol kültürüne oynaması uygun olması lazım. O oyun ne? Ofansif oyun. Şimdi bakıyoruz. Önde baskı yapmayan, ofansif oyunu oynamayan, oynayamayan bir Trabzon var. Bunun sorumlusu kim? Yine teknik adam. Futbolculardan bahsediyoruz tek tek. Geçmişte yaptığı bir tarafa şu an... Takımda normal form seviyesinde diyebileceğimiz kaç tane futbolcu var? Yani biraz ömür diyebiliriz ona. E, ömür, Orada hoca da onu beğenmiyor, oynatmıyor zaten. Zaten ben merak ettim. Yani aslında yani hocanın, hocanın Abdülkadir Ömür'ü neden hocanın, tercih etmediğini bu maç... Burada, bu, bu, bu hocanın hocam. oyuncu tercihleri... Bunu çözmeye çalışalım. Oyuncu evet. tercihleri işte... Te, te, evet. doğru Şu anda aramızda doğru, doğru değişiklerini yapalım. kulüpten ya, büyük hisseden Cüneyt, arkadaşlar var. Cüneyt, Kim bunlar? Allah aşkına bak. Ya senelerce futbol oynadık biz de. Bırak Antonio Gazi. Ya böyle bir şey var mı? Bu en ucuz şeyler ya. Ya en ucuz bir teknik adamın toplam. Benim düşüncem bu böyle bir maçtan sonraki beyanatıdır ya. Bu kadar ucuz mu bu işler? İşte Trabzon'dan kimse büyük değil. Ya Allah aşkına sen bak kendi işine ne yaptın bu takıma? Az önce ben söyledim. Temcit Bela gibi aynı şeyleri biz tabii tekrarlıyoruz. Her programda 8 hafta geldi. İlk konuşmanın başında söyledim. Hala bir yapısal bozukluklar var. Bir prensibi yok. Hı hı. Oyuna bir, bir felsefe, bir kültürü yetiştireme, yerleştiremedi Bielisa. Bir de burada oyunculara çıkıp işte şu böyle bilmem. Senin böyle bir sıkıntın varsa 
o oyuncuyu kadroya almazsın. Toplantı Şimdi yaparsın. Toplantıda birebir suçlarsın. Böyle yani herkesin evet, önünde böyle bilmem Trabzon takımında hiç kimse falan bir antrenör söyle. Ya bu, bu ne demek ya bunu söylemek ya bir antrenör. Bir yani Trabzon ya yani ona söylesen oyuncuya tabii ki büyük değildir. Senin böyle bir rahatsızlığın varsa bu gözlemin varsa bu maçın kadrosunu almazsın madem öyle oyuncuyu. Oyuncu 90 dakikada mı? Madem senden ya büyük büyük vesaire büyük büyük büyük büyük büyük falan. Ben hocam oradan başlarım. Ya da sahada yani olan mı? oyunculardan bir tanesi. Hocam ya. orada şöyle bir şey var. Çıkan, o, orada bahsed... zaman çıkan oyuncular var. Bahsedilen şey, yapısal bozukluklar. Şöyle bir açıklama gruplara... yapmış. Kazanacak olan takım da sahaya çıkmış. Demek ki ömürü bu takıma maç kazandıracak futbolcuların içinde görmüyor. Söyledim ben onu zaten. Her, Maçtan her, önce açıkla dedi. Her şey bir tarafa. Ömür belki de Trabzon'un özellikle mağlup olduğu maçlarda o mağlubiyetin acısını... En çok hissedip orada reaksiyon verecek futbolcuların Tabii. başında geliyor. Trabzon'un çocuğu hocam. Ve ben evet. Trabzon'un oyun kültüründen bahsediyorum. O oyun kültürünü bilen futbolcularla oynarsın. O oyun kültürünün içinde rakibin galibiyetini önde olmasını hele hele Rize gibi bir komşu şehrin tamamıyla Trabzon derbisi dediğimiz bir maçtan bahsediyoruz. Ve bakın oyun oyuncu kalitesine bakın fiyatlarına. Bugün... Trabzon'un oyuncu kalitesi formda olmasa bile Rize'den kat kat üstünken oyun olarak sahada oyunun iki yönünü de hiçbir şekilde oynayamayan bir Trabzon. 44 milyon Amaç, 500 bin euro Trabzonspor'un ilk 11 değeri. Çaykurcaspor'un 10 milyon 200 bin euro hocam. Amacım, amacım Trabzon'u... Arada 30 milyondan fazla fark var. Takımı daha sezon başında aşırı şekilde eleştirmek değil ama bu dönemde Trabzon doğru tespitleri yapmaz da Doğru tedavi uygulamazsa bu sene sadece Trabzonlar üzülmez. Bütün futbol severler üzülür. Çünkü Trabzon'un bir misyonu da o şampiyonluk yarışının içinde olup İstanbul'un büyükleriyle o yarışı sonuna kadar sürdürüp lige kalite heyecan marke değeri katmak. O Var. yüzden hocaya evet. ilk geldiği andan itibaren çok samimi söylüyorum. Hepimiz büyük destek verdik ama o desteği hak edip gerekeni de orada yapmak lazım. Bir duyumun var mı Ulaş Özdemir? Neyle yani ilgili? Kadro dışı mı gelecek? Yani bu yani bu açıklamayı açıklamalar... yaptıktan sonra yani herhalde bir kadro dışı gelecektir. E gelmez gelmez. Rahat Şöyle olur. hocam Uzayla... şimdi az önce Rea hocam şey dedi yani yapısal bozukluklardan falan bahsetti. Hocam yani ben o yapısal bozuklukların şu anda mevcut kadro içerisinde e, çalıştırılarak oyuncuların çözüleceğini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Yani ben daha çok ancak transferle çözülebileceğini düşünüyorum. Yani umut bozokla siz bu ligi bitiremezsiniz. Yani bu olmaz. Ya buraya işte o Petkoviç. İyi de niye giriyorsun Umut Bozok'la madem bitirilmez çok güzel söylüyorsun. Ulaş. Niye? Ya yani Temmuz'da sezonu açıyorsun. Sen tam Maxi Gomez satacaksın vesaire falan. Bir tane bir B planı olur. Yani alırsın ya Maxi Gomez'i satacağız işte bundan çıkacağız sözleşmesinden. Çok ciddi rakam alıyor. Bunu daha önce planlaması gerekir. Hocam ya daha önce planlasan tane, da o sözleşmeden çıkmak çok kolay olmadı. Çok zorlandı orada Çok kolay olmadı. Çok zorlandı orada kulüpte zaten. Üç tane stoper alıyorsun Allah aşkına ya. Bir de Fernandes var işte sakat olan. iki tane yeni stoperi oynatıyorsun. Üç tane stoper alıyorsun. Santroforun yok. Bir tane sekiz numara oyunu kuracak. Ya bir, bir bazı şeyleri yani bir hafızalar vardır. Yani en önemli antrenörlükte. Bakma antrenörler Türkiye'de de konuşuyorlar ediyorlar. Bak sor bakalım bir tane başarısı yoktur. Aldığı bir takım çıkarmamıştır. Bir tane oyuncu geliştirmemiştir. Hep böyle felsefeyi satarlar ederler. İşte bunu yaptı şunu yapıyor falan vesaire. İşte senin söylediğini söylerler cümleyi değiştirip falan. Bir tane kulüpte başarı yoktur. Bak bak ya CV'sine bak. Herkes antrenör Türkiye'de. Bak şöyle bak 10 tane takım çalışıyor. Bir tane var mı yok. 